también pues para que nos, sepan ustedes quiénes están aquí. Eh, aquí hay delegados de 22 iniciativas de paz que, como decía Monseñor esta mañana, son iniciativas que no son solamente una pequeña comunidad intentando hacer paz solita, sino una comunidad de aprendizaje en una experiencia piloto donde estamos intentando descubrir cómo se aterriza el discurso de la construcción de la paz en lo concreto de la cotidianidad, cómo desinstalamos la violencia aprendida en la cotidianidad de las comunidades. Y estas son 25 escuelas que hemos podido ir abriendo y son las que se llaman iniciativas locales de paz. Y también están dos iniciativas de jóvenes, eh, grupos de sembradores de paz de, eh, que anima y acompaña a FICOM Paz, el Colegio Clemencia Holguín y eh, La Dorada, el grupo de sembradores de La Dorada. Las iniciativas están ubicadas en este momento en, sobre todo en tres bloques regionales, está en la regional suroccidente, les pido a las, a las personas de la región suroccidente que se pongan de pie para que las personas sepan. Eh, ahí están los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Están, son allí ocho jurisdicciones eclesiásticas y todas las ocho están trabajando con diversas iniciativas. Eh, eh, desde Tumaco hasta, hasta Mocoa, Segundo Bien, muchas gracias. Están también... Eh, y ocho iniciativas de la diócesis que corresponden a la región Tolima Grande, que abarca los departamentos desde el sur de Cundinamarca, les pido que se pongan de pie, desde Girardot, pero también los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y el sur de Putumayo, porque también ahí está el vicariato de Puerto Leguiza. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Y las iniciativas de la región centro, que abarca los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca. No pudieron acompañarnos, muchas gracias, no pudieron acompañarnos eh, las dos iniciativas de la región Caribe, eh, tenían otros, otros, otras dificultades y no, no, no pudimos contar con ellos aquí. Eh, están con nosotros de las instituciones y algunos invitados, eh, Está CINDE, que es el consorcio. ¿Quieres presentar a mí? Se me olvidan los que integran el consorcio. Gracias, buenos días para todos y todas. Eh, sí, es el consorcio de CINDE, Universidad Pedagógica, Universidad de Manizales, quienes hicimos el convenio con el Secretariado Nacional de Pastoral Social para realizar el ejercicio de sistematización de algunas de las iniciativas locales de paz y de grupos de sembradores de paz de Pico Paz. Gracias. Eh, y, y hemos querido invitar, obviamente, para esta mañana de hoy, para tener este, estos, estos diálogos y, y este intercambio de experiencias, eh, al doctor Gonzalo Murillo, le damos la bienvenida. Él es la persona que eh, anima y que coordina el, la red Pro de Paz, toda la red de los programas de desarrollo y paz que tienen pues una incidencia muy significativa en los territorios y que nos parecía importante que conozcamos mutuamente las posibilidades de articulación y de hacer trabajo eh, conjunto en los territorios y en las regiones. Eh, también están invitados eh, del PNUD, quisiera que los nombres no los recuerdo, está el doctor Juan Guillermo Sandoval y hasta ahí, eh, Sepúlveda, perdón, y... Mi nombre es Evelyn de Brain. Y Natalia Gutiérrez. Muy bien. Ellos nos están acompañando porque eh, hace unos días venimos eh, trabajando conjuntamente en identificar eh, una posibilidad de hacer un pilotaje de paz en un territorio concreto de, del país y queríamos que ellos tuvieran el contacto directo más que nosotros contarles qué es, qué es esta propuesta en la que hemos venido caminando desde hace 10 años. Eh, para que la conocieran directamente van a tener la posibilidad de pasarse por unos stands que las iniciativas han traído parte de sus, de, de, de sus experiencias y 
y que tengan ustedes la oportunidad en los espacios también de hablar directamente con, con, con la gente y desde ahí puedan percibir más de cerca de qué se trata todo esto. Como esta mañana era tan significativa porque ustedes iban a compartir el trabajo de las mesas, por eso les dijimos que lograran estar aquí en la mañana de hoy. Por otra parte, ¿quién se me queda? Está Nicolás, eh, ¿tu apellido es? Garzón. Nicolás Garzón, que eh, es... Pues yo soy periodista, eh, soy periodista y trabajo en este momento en el, en el Senado de la República y pues, eh, pues la, con la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos y pues estamos haciendo un programa que se llama Senderos de Paz. La idea es que no solamente los senadores tengan voz dentro de ese programa, sino que las comunidades que están construyendo iniciativas de paz pues tengan también esa voz eh, y pues estas iniciativas pues también son muy importantes. Y entonces pues vine acá fue a, a escucharlos y pues en algún momento si puedo les seguiré haciendo entrevistas para, para tener pues toda la información a, a mano. Muchas gracias. Bueno. También está María Lucía Zapata. La invitamos, María Lucía, desde hace algunos años ha estado acompañando a Juan Pablo Lederac en, en todo el trabajo académico, en la teoría de transformación social y en años atrás nos ha apoyado en la, en, en la producción de material pedagógico sobre lo que significa la implementación de estos esfuerzos de transformación social. Y por eso también eh, queríamos que vea en este camino recorrido lo que hemos ido creciendo para identificar ya la forma de dar elementos que ha sido un reclamo constante de ustedes, cómo aterrizamos esto en instrumentos y herramientas que les permita a ustedes ir viéndose qué tanto van logrando en las teorías de cambio que ustedes han propuesto dentro de sus programas de transformación comunitaria. Entonces, precisamente, ella es una persona que conoce bien el trabajo de la Iglesia, conoce bien la teoría que moviliza todo este esfuerzo y que sentimos que nos puede servir de gran ayuda en ese sentido. Y está eh, Julián Loaiza del de CINDI, que va a estar también acompañándonos en el, en el conversatorio. ¿Se me queda alguien por presentar? Bueno, ya habíamos saludado ayer a la arquidiócesis, pero hoy está Olga Monroy con nosotros, así es que bienvenida también. Se excusó la Agencia Colombiana para la Reintegración porque no lograron llegar, ellos están preparando una gira internacional y no lograron eh, llegar a tiempo, así es que se excusaron, pero siempre han estado muy cercanos y con ellos seguimos avanzando en construir la propuesta conjunta del de componente comunitario de lo que serán los procesos de reintegración de desmovilizados. Así es que les mandan un saludo y, y siguen muy cercanos a, a, a esta propuesta. Bien, entonces vamos a darle paso al equipo del CINDE que nos va a compartir rápidamente el, el, los avances que va del ejercicio de sistematización para cerrar la mañana con el conversatorio que es como el, el cierre con broche de oro de esta mañana tan interesante. <risa> 